அப்படிங்கிற கவலையோடு எழுதணும் இருக்குமா இருக்காதா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எழுத்தாளர்கள் ஜெயிச்சு ஒரு கதையை கொண்டு வருதுங்கிறது அவ்வளோ பெரிய வேலை அது ஒரு கடுமையான வேலை அந்த கதை நல்லா இருக்கணும் கட்டமைப்பு நல்லா இருக்கணும் அதுக்கு கதையினுடைய மொழி நல்லா இருக்கணும் இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் எவனும் எழுதாத கதையாக இருக்கணும் இவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே அப்புறம் நான் எழுது என்ன கதைக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி பேராசிரியர்கள் நான் சொல்லாத ஒரு கதைக்கு அவங்க வேறு ஒரு பொருள் ஒன்று சொல்லுவாங்க இது இங்கேன்னு இல்லை இலக்கிய விமர்சகர்கள்னு இருக்காங்கல்ல இலக்கிய திறனாய்வாளர்கள் அல்லது இலக்கிய விமர்சகர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது பூரா எழுத்தாளர் நினைச்சதுக்கும் அவங்க நினைச்ச எழுதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது அது ஒரு ட்ராக்கில் போவோம் சரியா இது வந்து கதை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கதை இல்லை முதல்ல நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கா போதும் இது ஒரு சமூக வாழ்க்கை சமூக வாழ்க்கை எழுதணும் ஏன் சமூக வாழ்க்கை எழுதணும் எழுதாட்டி என்ன ஆகாது ஏன் நான் வரலாறு எழுதக்கூடாது வரலாறு சம்மந்தம்னு புத்தகம் பண்ணலாம் கல்வெட்டு பற்றி நான் ஆராய்ச்சி எழுதலாம் சிற்பங்கள் பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் பழைய நாணயங்கள் பற்றி நான் ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் புத்தகம் போடலாம் அல்லது கோயில்கள் பற்றி நான் கற்று எழுதலாம் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் ஏன் நாவல் எழுதணும் நான் ஏன் சிறுகதை எழுதணும் அப்படிங்கிறது நான் ஏன் கவிதை எழுதலை கை ஏன் கவிதை எழுத விட்டுட்டேன் அப்படின்னு நான் என்ன யோசிப்பேன் பல நேரங்களில் இருக்கிறதுலே மிக முக்கியமான சமூக பொறுப்புங்கிறது எழுத்தாளர் வேலை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எல்லாரை விடவும் மிகவும் பொறுப்பு முக்கியமான எழுத்தாளன் நான் முத முதல்ல எழுத வந்தபோது எழுதும் போதெல்லாம் ரொம்ப ஆசையாக இருந்தேன் சந்தோஷமாக இருந்தேன் எழுதி புத்தகமாக வர அன்னைக்கு ரொம்ப பதட்டம் ஆயிடுச்சு நல்லா வருமா நல்லா வராதா அட்டைப்படம் நல்லா வருமா பிரிண்டிங் நல்லா வருமா எத்தனை பேர் படிப்பான் எத்தனை பேர் படிக்க மாட்டான் எவ்வளோ பேர் காரித்து போவான் இப்படிலாம் பல கவலை இருக்கு சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் தான் அந்த கவலை இருந்தால் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு உனக்கு அந்த கவலை இல்லையா அப்படின்னா இப்போவும் அதே கவலை கூட தான் இருக்கேன் இப்போவும் ஒரு சிறுகதையை ஒரு நாவல் அல்லது ஒரு வரியை எழுதும்போதும் ரொம்ப பயத்தோட கவலையோட அச்சத்தோடு தான் எழுதுகிறேன் ஏன்னா நான் எழுதக்கூடிய எழுத்தை சமூகம் கா பார்க்குறது நான் எழுதக்கூடிய எழுத்தை சமூகம் படிக்கிறது அல்லது நான் பேசக்கூடிய வார்த்தையும் சமூகம் கண்காணிக்கிறது கவனிக்கிறதுங்கிற ஒரு நிலை வரும்போது நான் மிகுந்த எச்சரிக்கையோடு நான் செய்ய வேண்டியிருக்கேன் ஏன்னா நான் எழுதக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு பொருள் இருக்குது சமூக பொறுப்பு இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த எழுத்து எல்லாமே சரி எழுதிட்டு கோவில் இருக்கிறதுல ஆரம்பித்து கடைசியாக இப்போ வந்து இருக்க தாலிமலை சத்திய வரைக்கும் என்னால் உனக்கு என்ன கிடைச்சிது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நான் எதையும் எதிர்பார்க்கல எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் எதுங்கிறது வந்து இது சமூகத்தை நான் சேவை செஞ்சேன் சில பேர் சொல்லுங்கள் தமிழ் மொழிக்கு பெரிய சேவை செஞ்சாருங்க பத்து புக்கு எதுவுமா அதெல்லாம் ஒரு மண்ணாங்கட்டும் கிடையாது புரியுதா நான்லாம் ஒன்றும் தமிழ் சமூகம் எழுதி எழுதி சில பேர் வந்து தமிழ் மொழி சீரழிப்பான் தமிழ் மொழி சீரழிக்காமல் இருக்கிறது எனக்கு பெரிய புண்ணியம் எழுத்துங்கிற பேரில் கவிதைங்கிற பேரில் உரைநடைங்கிற பேரில் நிறைய பேர் சாவடிப்பான் புரியுதா தமிழ் மொழி அப்படி சாவடிக்கணும்னா நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இன்னும் அந்த மாதிரி ஆயிரம் பேர் வருவான் தமிழ் மொழி சாவடிக்கிறதுக்கு தமிழ் மொழி சாவடிக்காமல் இருக்கிறது அப்படி நான் சாவடிக்கணும் எனக்கு பெரிய பெருமை இங்கே தமிழ் மொழியை புதுப்பிக்கிற வேலை தான் எழுத்தாளருடைய வேலையை தவிர தமிழ் மொழியை சாவடிக்கிறது இல்லை சில பேர் பேசுவான் ஒரு மணி நேரம் பேசுவாங்க என்னடா கடைசியாக பேசி முடிச்சான்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அதே மாதிரி சில பேர் எதுவான் பத்து பக்கம் வரைக்கும் அது என்னன்னே தெரியாது எந்த எங்கே போகிறோம்னே தெரியாது அப்புறமா கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் நான் சொல்கிற மாதிரி படிக்கணுங்க அப்படிங்கும் இவன் சொல்கிற மாதிரி படிக்கிறது நம்ம என்ன அவனை பாடமாக பிடிக்கிறோம் ஒன்றாவது வச்சுக்கிற இது இல்லை அவங்க மனநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதுதல் என்பது ஒரு மனோநிலை சார் எழுதல்ங்கிறது ஒரு மனோநிலை இந்த மனோநிலை வாய்க்கணும் இந்த மனோநிலை எப்படி வாய்க்கும் அப்படின்னா எழுதுதல் என்பது வாழ்தல் வாழ்தல் என்பது எனக்கு எழுதுதல் இந்த ரெண்டும் தான் என்னை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு எனக்கு எனக்கு வேறு எந்த விதமான வாழ்க்கையும் இல்லை நான் ஒருபோதும் இமயங்கிற ஆள் அல்லது என்னுடைய அண்ணாமலைங்கிற ஆளுடைய வாழ்க்கை எனக்கு கடந்த ஒரு நாற்பது ஆண்டுகள் அந்த வாழ்க்கையே எனக்கு கிடையாது நாற்பது ஆண்டுகளும் எனக்கு சொந்த வாழ்க்கையே கிடையாது கோவில் கதைகள் என்றைக்கு நான் எழுத ஆரம்பிச்சனோ அன்னை கோவில் கதையினுடைய ஆரோக்கியமாக மாறிப்போனேன் அதில் வரக்கூடிய மேரியாக மாறிப்போனேன் அதில் வரக்கூடிய பீட்டராக மாறிப்போனேன் அதுக்கடுத்து வந்து ஆர்வம் நான் அதில் தனபாக்கியமாக மாறிப்போனேன் 
ஆறுமுகமாக மா மாறி போனான் சின்ன பொண்ணாக மாறி போனான் அப்போ அங்கே அண்ணாமலையே இல்லை இமயமே இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இப்படி எங்கள் தேரில் வரக்கூடிய கமலாவாக இருக்கலாம் இப்போ கமலாவாக இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு எனக்கு தான் தெரியும் இப்போ கடைசியாக தாலிமலை சத்தியம் இப்படி ஒவ்வொரு கதைக்காக வாழ்ந்து 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 தான் எனக்குன்னு வாழ்க்கை இல்லை எனக்கு அதில் வருத்தமும் இல்லை என்ன நம்ம என்ன பிரம்மாண்ட மாணிக்க வாழ்க்கை போகிறோம் என்ன ஒரு மனுஷன் மீதி வாழ்ந்தானா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ட்ரெஸ் போடுவான் அதில் மூணு வேலை சாப்பிட முடியும் ஐம்பது வீடுனாலும் ஒரே ஒருத்தர் தான் படுத்து தூங்க முடியும் இதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது இந்த வாழ்க்கையில் எனக்கு பெரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்தா அப்படின்னு சொல்கிறது எனக்கு பெரிய மதிப்பு கிடையாது சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் காவி எழுதணும் பழைய கதையெல்லாம் இந்த மகாபுரம் புராணம் இதெல்லாம் வந்து திருப்பி நாங்கள் வந்து எழுத போகிறோன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு அதெல்லாம் நம்பிக்கை கிடையாது மகாபாரதமாக இருக்கலாம் அல்லது ராமாயணமாக இருக்கலாம் அது திருப்பி நான் எழுதுறதுங்கிறது வந்து எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அது எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா எனக்கு நிகழ்கால பிரச்சனைகள் பிரச்சனை என்னை துன்புது என்னை அழ வைக்கிது என்னை கஷ்டப்படுது நான் கதை எழுதுறதுங்கிறது என்னை எந்த விஷயம் கஷ்டப்படுதோ எந்த விஷயம் நான் வந்து சிரிக்க வைக்கிதோ அல்லது எந்த விஷயம் நான் கண்ணீர் விட வைக்கிதோ இதுதான் என்னுடைய கதைகள் நான் எந்த காரணத்துக்கும் கதை எழுதலை என்னை கஷ்டப்படுத்துது அதில் நான் விடுதலை ஆகணும் என்னை அழ வைக்கிது அதில் நான் விடுதலை ஆகணும் என்னை சிரிக்க வைக்கணும் அதுக்காக நான் விடுதலை ஆகணும் விடுதலைக்காக என்னுடைய விடுதலைக்காக தான் நான் கதை எழுதுகிறேன் உங்களை வந்து படிக்க வைக்கிறதுக்காக நான் கதை எழுதலை புரியுதா நீங்கள் நாவலை படிக்கணுங்கிறத நான் கதை எழுதலை எனக்கு விடுதலை தேவைப்படுது எனக்கு ஒரு மனோ நிலை தேவைப்படுது அன்றைக்கி ஒரு நாள் வந்து நம்பவே மாட்டேங்க ஒரு அதில் காரில் ஏறி உட்காந்தேன் கார் வந்துகிட்டே இருக்கு நான் ஒரு சிறுகதையை எழுதிட்டேன் யாரும் நம்புறீங்களா எஸ் ஆர் அப்படின்னு ஒரு கதை காரில் ஏறி உட்காந்து மெட்ராஸ் வந்து இறங்குறதுல தாமரத்தில் கதையை எழுதியாச்சு ஃபஸ்ட்டு காப்பி இந்த கதை என்னென்னா ஏன் அந்த கதை எழுதுன்னா தெரியாது ஒரு கவர்னர் போகிறார் ஒரு ஊருக்கு பல்கலைக்கழக பத்தாம் பள்ளி விழாவுக்கு போகிறார் கவர்னர் போகும்போது என்னென்னா ஒரு நாய் குறுக்க வருது டிரைவர் பிரேக் போடுறான் நான் சென்ஸ் அப்படிங்கிறார் அதுக்கடுத்து போனால் ஒரு பன்றி ரெண்டு மூணு பன்றி வருது அப்படின்னு டிரைவர் பிரேக் போடுறான் போயிடுறார் நிகழ்ச்சி முடிச்சு வெளியே வரும்போது ரோடு முழுக்க குரங்காக இருக்குது குரங்க இருக்கும்போது என்ன பண்ணால் மான் ரெண்டு மூணு மான் ஓடுது இது மாதிரி பிரேக் போட்டுறார் நிகழ்ச்சி முடிஞ்சு போச்சு வரார் சீஃப் செக்ரட்டரியும் டிஜிபியும் கூப்பிட்றாரு இந்த மாதிரி நான் நேற்று என்னுடைய புரோகிராம் ஒன்று தெரியுமா தெரியும் சார் என்ன நடந்தது தெரியுமா இந்த மாதிரி போகும்போது பார்த்தா பண்ணி குறுக்க வருது வரும்போது பார்த்தா மா இது என்னது ஆடு மாடெல்லாம் குறுக்க வருது குரங்கு ஆறு நினச்சா வெளியே போக மாட்டேங்குது என்ன அது கவர்னர் காரணம் இதெல்லாம் தெரிய வேண்டாமா இது உண்மையில் நடந்தது டிஜிபி என்ன சொல்லுவார் சார் பண்ணிக்கு கேவர்னர் காரணம் ஒன்றும் தெரியாது சார் தெரியுமா ஆடுக்கு தெரியுமா மாடுக்கு தெரியுமா குரங்கு தெரியுமா எதுக்குமே தெரியாது சரி என்ன நடவடிக்கை இருக்க போகிறீங்க அடுத்து கேவர்னர் கேட்குறாரு சார் அடுத்த புரோகிராம் என்னுடைய முழு கட்டுப்பாட்டில் வச்சு நடத்துகிறேன் எப்படின்னா ஐயாவுடைய புரோகிராம் போகும்போது அந்த பகுதியில் இருக்க ஆடு மாடு ஏமாமல் வச்சுருக்கணும் ரெண்டு நாளைக்கு அவுத்தர் கூடாதுன்னு உத்தரவு போட்டுறேன் அப்படி மீறி யார் உத்தரவு போடணும் அவனை வந்து தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் போட்டுறான் குண்டாஸ் அதே மாதிரி குரங்கு எங்கெல்லாம் இருக்க ஒரு டீமை போட்டு போலீஸ் போட்டு பிடிச்சிட்றான் காக்கா குறிக்காமல் பறக்கூடாது சுட்டுறான் ரோட்டில் ஈ எறும்பு இருந்தால் பூச்சி மருந்து தெளிச்சிடறான் அப்படின்னா வந்து ஒரு உத்தரவு என்ன அந்த கதையினுடைய சாரம் என்னென்னா அதிகார மனிதர்களுக்கு மட்டும் தான் தேவைப்படுது விலங்குகளுக்கு இல்லை எனக்கு தான் தேவை முதலமைச்சர் தேவை எம்எல்ஏ தேவை மந்திரி தேவை சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் தேவை பிரதமர் தேவை ஜனாதிபதி தேவை எனக்கு எது ஏன் அந்த கதை எனக்கு ஞாபகம் வந்துருந்தேன் உலகத்திலே வல்லமை பொருந்திய சீன அதிபர் வராது இந்தியாவுக்கு உலகத்திலேயே வல்லமை பொருந்திய சீன அதிபர் இந்திய மகாபலிபுரத்துக்கு வராரு வராரு இல்லையா நம்முடைய இந்திய பிரதமரும் வல்லமை பொருந்தவர் தான் அந்த வல்லமை பொருந்தவர் அங்கே மகாபலிபுரத்துக்கு போகிறார் ரெண்டு வல்லமை புரிஞ்சவர் இருக்கும்போது இவ்வளவு உளவுத்துறைகள் இருக்கும்போது இவ்வளவு போலீஸ் டிஜி எல்லா வயலும் வந்து குமிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு நாய் உள்ள போகுது போச்சா இல்லையா போச்சா இல்லையாங்க சுட முடியாது சுட முடியுமா எனக்கு அந்த நாய் என்னன்னு தெரியல அன்னைக்கு ராத்திரி ஞாபகத்துக்கு வந்தது காரில் ஏறினோன்னு காரில் ஏற மெட்ராஸுக்கு நாய் குறுக்கு போச்சு நாய் குறுக்கு போன உடனே எனக்கு மகாபலி போன ஞாபகம் வந்துச்சு எடுறா பேப்பரை
இவ்வளோதான் கதை அதுல ரெண்டு மூணு கேள்விகள் வரும் நாய்க்கோ பண்ணிக்கோ எதுவுமே தேவையில்லை மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இதெல்லாம் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தாறுல தாமஸ் மூரு உட்டோபியா அப்படின்னு ஒரு நாவல் இருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தாறுல உட்டோபியாங்கிறது கற்பனை நகரம் இந்த கற்பனை நகரத்துல அவன் எதிரான் இந்த நகரத்துல குடியிருக்கிறவன் முக்கியமா மூணு நாலு பேருக்கு இடம் இல்லை ஒன்னு திடனு இடம் இல்லை திடன் இல்லாட்டினா போலீஸுக்கு இடம் இல்லை நீதி விதிக்கு இடம் இல்லை கோர்ட்டுக்கு இடம் இல்லை அதுக்கு அடுத்து வந்து பூசாரிகளுக்கு இடம் இல்லைங்கிறோம் ஏன்னா பூசாரிகள் வந்து வேலையே செய்யறதில்ல எந்த நாட்டில் பூசாரிகள் வேலை செய்யறானா இந்திய பூசாரிகள் மட்டும் கேத்தலிக் இருக்கிற சாமியார்களும் வேலை செய்யறது இல்லை எந்தெந்த சாமியார் இருக்கா அவங்களே வேலை இல்லை அந்த கற்பனை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படி ஒரு சொசைட்டி தான் ஒரு ரைட்டர் எதிர்பார்க்குறோம் எவ்வளோ வன்முறைகள் இந்த சமூகத்தில் எவ்வளோ கொடூரங்கள் எல்லாரும் எல்லா கதையை பற்றி சொன்னாங்க எனக்கு ஒரே ஒரு வரி தான் மனிதன் மனிதனோடு இணைந்து வாழ்ப்பதற்கு தான் வாழ முடியாமல் இவ்வளோ சிக்கல்கள் வருது ஒரு கணவன் மனைவியின் தீ குறித்து செத்துறாங்க கொளுத்துறாங்க அதில் ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி கார்பரேட் நிறுவனங்களாக மாறிடுச்சிங்க அதில் கா பிரேம சொல்ல வேண்டிய ஒரு வார்த்தை சொல்ல மறந்து போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் முன்னெல்லாம் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வெளியே வரும்போது தான் பில்லு கட்டணும் இப்போ நீங்கள் உள்ளே போகும்போதே பில்லு கட்டணும் கட்டினா தான் நீங்கள் உள்ளே போக முடியும் கார்பரேட்டுடைய குணமே நீங்கள் பணம் கட்டால் தான் உள்ளே என்ட்ரன்ஸ்கே போக முடியும் இதுதான் இப்படி நான் எழுதுகிற கதைகள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை தான் நான் ஏதோ புதுசாலெலாம் கதை எழுதே இல்லை நீங்கள் வாழக்கூடிய நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய கதைகள் தான் இந்த கா காலத்தை எழுதுறது இடத்த எழுது அப்படிங்கன்னு சுழல் சொன்னாங்க அது ஒரு உண்மை அது என்னுடைய வேலை நான் வாழக்கூடிய காலத்தில் இந்த சமூகம் இப்படி இருந்துச்சு என்னோடு வாழ்ந்த மனிதர்கள் இப்படி தான் இருந்தாங்க என்னோடு நான் வாழ்ந்த காலம் இடம் பூமி இப்படி தான் இருந்தது இதை சொல்கிறது தான் என்னுடைய வேலை நான் ரொம்ப எழுத்தில் சாதித்தேன் பெரிய பண்ண என் நான் தான் தமிழ்நாட்டு பல பேர் இப்போ தமிழ்நாட்டில் சொல்லுவேன் நான் என் தோக்கடி தமிழ்நாட்டில் எழுத்தாளர் எவனுமே இல்லைங்கிறான் நான் பேசுகிறத கேட்குறது சில பேர் பணம் கட்டுங்கிறான் இவன் புசத்தை வாங்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது விற்க மாட்டேங்குது ஏன் நான் பேசுகிறத கேட்கணும் உரை அப்படிங்கிறான் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப எளிமையாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க பிடிச்சா படிங்க பிடிக்கலாம் விட்டுடுங்க புரியுதா மல்லு கட்டிலாம் படிக்காதீங்க ஒன் ஆனால் அதுக்காக இந்த எம்பில் பிகே சித்தி சேர்த்து விட்டு ஓடிப்படாதீங்க அது முக்கியமானது புரியுதா ரொம்ப எளிமையான வாழ்க்கை தான் இந்த கதை சொல்ல போனது அந்த கதைக்கு பேர் என்ன தெரியுமா எஸ் சார் காலில் இவர் கவர்னர் மகா இவர் சொன்னார் இல்லையா காந்தி இந்த எஸ் சாருங்கிறது சாருங்கிறதுக்கு என்ன இந்த வித்தியாசம்லாம் ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமாக சொன்னார் இவ்வளோதான் என்னை சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே விஷயம் இல்லை நானும் ரொம்ப டயர்டாக தான் இருக்கேன் உங்களை மாதிரியே நான் இலக்கிய ஒரு எல்லாம் ஆத்துறது கிடையாது புரியுதா எல்லாம் ஆத்திட்டாங்க காலையிலிருந்து அதை நானும் கேட்டு சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் நானும் டென்ஷன் ஆகியிருக்கேன் நீங்கள் கேட்டு சந்தோஷப்பட்ட மாதிரி நீங்கள் கேட்டு டென்ஷன் ஆகிற மாதிரி நானும் கேட்டு சந்தோஷம் பட்டுவேன் டென்ஷன் ஆகியிருக்கேன் புரியுதா இது எல்லாருக்கும் உள்ளது இதனால ஒன்றும் வினோதமான ஆளே கிடையாது உங்கள்கிட்ட என்னென்ன கெட்ட பழக்கம் இருக்கோ அத்தனையும் என்கிட்ட இருக்கு புரியுதா நான் ஒரு செல்லி பயிலாக தான் இருப்பேன் அதை ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை நான் மேதையெல்லாம் கிடையாது மேதையாக இருக்கிற ஒரு நாயால் கதை எழுத முடியாது புரியுதா மேதை நான் மேதைன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க அதனால் ஒருபோதும் நல்லா கதை எழுத முடியாது எல்லா விதமான வாழ்க்கையும் தெரியணும் எல்லா வித மனிதர்களோடும் பழகிறதுக்கு அது தெரியணும் முதல்ல பெரும் அன்பு இருக்கணும் பெரும் கருணை இருக்கணும் புரியுதா பெரும் கருணையும் அன்பு இல்லாத ஒருபோதும் எழுத்தாளனை ஆகவே முடியாது எனக்கு சில பேர் சொல்லுவான் எனக்கு எழுத்தாளரே சில பேரை கண்டா இருச்சலாக இருக்கும் இந்த கதையை எழுதிய எந்த நேரத்தை ஒதுக்கி தண்டிய என்னுடைய மனைவிக்கு நன்றி என்னுடைய குழந்தைகள் என் நேரத்தை செலவிட முடியாமல் ஒரு விஷயம் ஒரு எழுத்தாளன் எழுதுவதற்கு எவனும் தடையாக இருக்க முடியாது யாராலும் தடையாக இருக்க முடியாது எப்போதும் தடையாக இருக்க முடியாது இவனா கற்பனை பண்ணிக்கிறான் இவன் நேரம் என்ன இந்தியாவில் மிக முக்கியமான நேரமா இது இல்லை எனக்கு கதைகள் மனிதர்கள் தான் கொடுக்குறாங்க என் நேரத்தை யாருமே எடுக்க முடியாது என் வாழ்க்கை யாரும் வாழ முடியாது என் நேரத்தை யாராலும் எழுத முடியாது உண்மை தானே கோவில் கதைகள் இன்னொரு ஆள் எழுத முடியாது செலவு இன்னொரு ஆள் எழுத முடியாது அல்லது எங்கதை இன்னொரு ஆள் எழுத முடியாது வாழ்க வாழ்க யாராலும் எழுத முடியாது சில பேர் சொல்கிறான் 
அரசியல் எங்களுக்கு ஆகாது எனக்கு அது அரசியல் தான் முக்கியமான சோறு அரசியல் இல்லாத இங்கே யாருமே கிடையாது எல்லாருக்கும் அரசியல் இருக்கு அரசியல் இல்லாத ஒரு ஆள் கூட கிடையாது அப்போ எனக்கு அரசியலே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் துபாக்கு வரல என்ன எழுத்தாள் நான் ஒரு முறை இல்லாமல் பேசிட்டே போவேன் அரவிந்தன் மாதிரியோ சுடர் வழி மாதிரியோ அப்படியே ஒரு பிரியாமக்கு இன்னும் பேசுகிற ஆள் கிடையாது நமக்கு அது பதக்கமும் கிடையாது ஏன்னா நான் என்ன பேராசிரியா என்ன கவலைப்படுறதுக்கு நாளைக்கு இஷ்டப்பட்டால் கூப்பிடுங்க இல்லைன்னா கூப்பிட்டா போயிட்டே நான் பாட்டு பீச் ரோட்டில் போயிட்டே இருக்கோம் ஏன்னா யாரும் கேட்க முடியாது இதுதான் ரைட்டிங் நான் இது இதுதான் ரைட்டிங் சொல்கிறேன் இதே பி ம ரோட்டில் எத்தனையோ விதமான வாழ்க்கை இருக்குது நமக்கு தேவை வந்து எழுத்தாளுங்க ரெண்டு தாங்க வேணும் ஒன்று மனசு கல்லம் காப்பிடாமலாத மனசு அதாவது கண் நல்ல கண் வேணும் எல்லாத்தையுமே வந்து அப்படியே பார்க்குறதுக்கான கண் வேணும் எல்லாத்தையும் மனசு இது எல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கு மனசும் நல்ல மனசும் நல்ல கண்ணும் யாருக்கு இருக்கும் அவனால் ரைட்டராக இருக்க முடியும் என் கதையை இந்த கம்பெனிக்கு தான் போடுவேன் இவங்க தான் போடுவேன் நான் இப்படி தான் கதை எழுதுவேன் இப்படி மாடல் மாடலாக எழுதுவேன் இல்லாத இந்த பாலிசி பிரகாரம் எழுதுவேன் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது இதெல்லாம் மனுஷனாக ஏற்படுத்த கற்பனை எளிமை தான் எழுத்தினுடைய வலிமை புரியுதா அதுக்கு மிஞ்சி அந்த எதுவுமே கிடையாது இப்போ அண்மையில் ரெண்டு நாவல் படித்தேன் நேரத்தில் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு நிமிஷம் ஆத்ம சகோதரன்னு ஒரு நாவல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல புக்கர் பரிசு பெற்ற ஒரு நாவல் அந்த நாவலை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஒரு எழுத்தாளர் எவன் எப்படி கத்தரான்னு நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஒரு எழுத்தாளர் அவன் கத்தரான் லாங்குவேஜை ஸ்டோரி எப்படி சொல்லணும் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நோபல் பரிசு பெற்ற இந்த ஏர்னஸ் அண்ணி ஏர்னஸ்னுடைய சின்ன ஒரு சின்ன புக்கு தந்தைக்கு ஒரு உடனே தமிழ் இருக்குது படித்து பாருங்கள் சும்மா எலி அப்பாவுக்கும் மகளுக்குமான உறவு என்ன இறந்து போயிடுறார் பொணமாக கிடக்கிறார் அப்போ அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணத்துக்கிட்ட போகுது என்ன நடக்கும் உலகத்தில் எழுதப்பட்ட மிக முக்கியமான நல்ல கதைகள் எல்லாமே எளிய மொழிகளால் எழுதப்பட்டிருக்கு நம்ம கோணங்கி எழுதுகிற மாதிரி மொழியில் எழுதில புரியுதா நிறைய பேர் சொல்கிறான் அது யாரையும் குறை சொல்கிறதுக்கு நான் விரும்பல எனக்கு நான் எழுதுகிற கதைகள் எளிய மனிதர்கள் எளிய மனிதர்கள் தான் நான் பார்க்குறேன் இல்லை அவன் தான் என் கண்ணில் வந்து படுறான் அதில் தான் அவன் என் மனசு தான் வந்து உட்காந்துருக்கான் அவன் தான் உட்காந்து தம்பி என் கதையை எழுதுன்னு கேட்குறான் நான் கதை எழுதில் அவன் என்னை கேட்குறாங்க கெஞ்சிறான் என்னை கதை எழுது வரலாற்றில் என்னை உட்கார வைன்னு அவன் கேட்குறான் சாதாரண மனிதர்கள் வந்து வரலாற்றில் இடம் பெறுவது இல்லை இன்னொரு ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் எழுத்தில் எழுதப்படுகிற மனிதர்கள் தான் நீடித்து நினைப்பவர்கள் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் எப்போதுமே வாழ்க்கை உண்டு நமக்கு நிகழ்காலம் மட்டும்தான் வாழ்க்கை உண்டு கதையில் உருவாக்கப்படுகிற மனிதர்களுக்கு ஒருபோதும் மரணமே கிடையாது கண்ணைக்கு மரணம் இருக்கா இருக்கா மாதவிக்கு மரணம் இருக்கா இப்படி நிறைய கேரக்டர் சொல்லிட்டே போகலாம் கோவலனுக்கு மரணம் இருக்கா இது உண்மையிலே அப்படி ஒரு கோவலன் இருந்தாரா அப்படி ஒரு கண்ணகி இருந்தா அப்படி ஒரு இது இருந்தாங்களா அப்படி ஒரு ராஜா இருந்தாரா இல்லை நம்ம சொல்ல வர்ணிக்கிறோம் விடிய 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 வர்ணிக்கிறோம் சங்ககால தோட்டத்தை கைட்டி போட்டு கோயை ஓட்டின அம்மா இருந்ததா ஏன் என் மொத்த வரணும் புளியோ சிங்கத்தை வரணும் சொல்றீங்க இல்லையா இதெல்லாம் உண்மையா ஏன் இப்படிலாம் எதிர்க்கானா மனுஷனுக்கு ஒருபோதும் உண்மை பிடிக்கவே பிடிக்காது பொய் தான் பிடிக்கும் கற்பனை தான் பிடிக்கும் இப்போ யாராவது நீ வந்து எண்பது வயசில் சேர்த்து சொன்னால் நமக்கு பிடிக்குமா நூறு வருஷம் வாழ்வேன்னு சொன்னால் பிடிக்கும் ஜோசிகர் அந்த தான் சொல்லிட்டு இருக்கான் வேற என்ன சொல்கிறான் ஜோசிகர் என்ன சொல்கிறான் உனக்கு நல்ல படித்த மாப்பிள்ளே வருவார் செக்கை செய்வார்னு வருவார் அவர் வந்து கவர்மெண்ட் வேலையில் இருப்பார் இப்போல்லாம் தனியார் வேலை சொல்கிறது இல்லை ஜோசிகர் கவர்மெண்ட் வேலையா அதை வரும் அதே மாதிரி அவனுக்கு என்ன சொல்கிறான் உனக்கு இந்த மாதிரி பொண்ணாக வரும் இது ஒரு கற்பனை மனிதனுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காத ஒரு விஷயம் என்னென்னா உண்மை அப்புறம் யதார்த்த வாழ்க்கை புரியுங்களா உண்மையும் யதார்த்தம் பொய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி அவனுக்கு ஒரு கற்பனையை கிரியேட் பண்ண வேண்டும் ஏன் எல்லாரும் கதை படிக்க போகிறான் அறிவு வளர்த்துக்கிறதுக்காகவா நீங்கள் படிக்கிறது வேற அவனுக்கு போது போன ஏதாவது ஒரு கற்பனை தேவைப்படுது ஏதோ ஒரு பொய் தேவைப்படுது புரியுதா எவ்வளோ பொய்களை நான் நல்லா திறம்பட ஏறேன்னா அப்போ நான் பெரிய ரைட்ரு சரிங்க எவ்வளோ பொய்களை நான் அதிகமாகவும் எவ்வளோ கற்பனைகள் அதிகமாக எழுதி உங்களுக்கு தரணும் நான் இப்போ சிறந்த ரைட்ரு உண்மையை மட்டுமே எது நான் படிக்கவே முடியாது ஆக இலக்கியம் என்பது பொய்கள் மீது கட்டப்பட்டிருக்கிறது இலக்கியம் என்பது கற்பனைகள் மீது கட்டப்பட்டிருக்கு ஆனால் மனிதனுக்கு தேவை உண்மை அல்ல 
யதார்த்தமல்ல பொய்களும் கற்பனைகளுமே நீங்கள் இன்றிலிருந்தாவது கற்பனைகளிலும் பொய்களிலும் நிறங்கள் என்று கூறி வாழ்த்துக்குரிய முடித்துக்கொள்ள நன்றி வணக்கம்